Welcome， 您新八卦 CP to our channel。大家好，欢迎来到 X 九少年团官网。今天我们将为您带来一些备受瞩目的新闻和消息。首先，让我们聊一聊肖战。近期，肖战因一系列争议事件被宣布除名，这一决定引起了广泛的关注和讨论。尽管他的未来充满不确定性，但肖战的粉丝们依然对他保持着坚定的支持。我们将继续密切关注这个话题，希望能够看到肖战未来的发展。另外，我们也要提到亚运会霹雳舞宣传片《正当然》，这个备受期待的宣传片已经正式发布，让人们对即将到来的亚运会充满期待。更令人惊喜的是，王一博在宣传片中亮相。为这一盛大的体育赛事增添了一抹明亮的色彩。王一博的粉丝们肯定会为他的表现感到自豪。在 X 9少年团官网，我们将继续为您提供最新的娱乐新闻和明星动态，请继续关注我们，以获取更多有趣的信息和独家报道。谢谢大家的支持。X 9少年团官网除名肖战，解除合约，未来可期。肖战未出现在 X 9少年团最新公示照中，此举无异于挖机机挖娱乐公司，宣布他已不再是该团成员。然而，尽管公示照中没有肖战的身影，但他的微博前缀仍是 X 9少年团，这反而引发了更多讨论，让人纷纷猜测挖机机挖娱乐公司是否已经放过肖战，让他离开 X 9少年团。如果按照团体合约计算，今年九月将是 X 九少年团出道的第八年，到时候大家可以期待肖战是否合约到期，去掉 X 九少年团的身份。众多粉丝期待着肖战的微博名能够去掉 X 九少年团，因为作为一名演员，肖战已经多年未以偶像组合的身份活动。X 九少年团对他来说早已名存实亡，这个身份甚至阻碍了人们对他进一步的了解和认识。在官宣主演徐克电影《射雕英雄传》时，该片官方不再使用微博 ID X 9少年团肖战 D A Y T O Y， 而是直接用肖战，恐怕也是因为与演员身份不符。无论如何，肖战的未来发展备受关注，粉丝们期待着他在个人事业上取得更大的突破。对于 X 9少年团是否解散，以及肖战是否获得自由，目前尚未有官方确认。让我们拭目以待，相信未来的发展将会给我们带来更多答案。亚运会霹雳舞宣传片《正当然》来了，王一博惊喜亮相。亚运会霹雳舞宣传片《正当然》来了，王一博惊喜亮相。两种风格，演绎传统与现代，舞出不一样的青春与朝气。不愧是王一博，用街舞说话，突破框架束缚，舞出不一样的自我。有古典舞的韵味，也有现代街舞的燃与创新。作为顶端舞者推广大使，王一博身体力行践行其中，不遗余力做出了自己的那份贡献，不愧是宣传小能手。又红又正，为王一博这样的年轻人点赞支持。现唱亚运会火炬传递主题曲《燃》，推光滑板，展现滑板的魅力与朝气。拍摄亚运会霹雳舞宣传片《正当燃》。为街舞做推广，舞出自我，带动全民热舞。王一博真是又红又正，不得不说，他是真的好人。这样的青春年华，让人怎么不羡慕？这次为亚运霹雳舞拍的宣传片很有想法，把中华文化的古典舞和现代流行的街舞结合起来，创新的同时，还把中华文化融入进来。一出场，他的站位就跟那盆兰花重合。他又画的是兰花，他的气质也如兰，知兰生于幽谷，不以无人而不方。君子修身立德，不以穷困而改节。承载中华千年文化底蕴，书写现代激荡青春，一切都恰到好处。宣传片拍成这样，古色古香，把江南公子的儒雅、温润如玉一面呈现出来的同时，还顺带加入了现代的格调，这是一种传承，更是一种创新。为亚运王一博倾尽所及，宣传小能手无处不在；为亚运会主题拍摄电影热烈，为亚运火炬传递现场主题曲燃，为霹雳舞宣传片拍了正当然。国泰民安的脸，我们的门面担当
。这样的王一博是 Z 世代年轻人该有的样子，他红的理所应当，在热爱的事情上，他浓墨重彩的做，这一笔更是让大家看到了责任与担当，更是一个年轻文艺工作者的态度。青春的芬芳，热情的追求，生机勃勃的发展，这就是我们的时代，独属于中国的风采。王一博的亚运会宣传片已然来临，其中古典与现代的交融，将杭州的古韵与现代风格展现的活灵活现。它既是对中国的推介，也是对时代精神的鼓励。这部宣传片如同一个鲜活的使者，带着人们的期待与憧憬，向世界传递着属于中国的温度和文化的自信。霹雳舞这个新兴项目近年来如日中天，备受瞩目，风头无两。杭州亚运会霹雳舞宣传片热血来袭，由王一博领衔主演，快来和他一起为亚运霹雳舞打 call！ 霹雳舞首度跻身亚运会，这好看又竞技的新项目，让我们拭目以待。街舞是王一博的魅力呈现，他的热爱幻化成现实，他的助燃带有自己的特色与魅力，他的注入增加的不单纯是热度，还有发展。我是小肥妖，突然感叹一句。好有眼光，选择王一博，吹捧从个不来虚的，他货真价实的厉害，做事稳扎稳打，有种骄傲与自豪。杨紫主演的《成欢记》杀青，被预定带爆剧，徐凯能凭借该剧大火吗？ 9月23日，《成欢记》官方突然发出消息，表示《成欢记》正式杀青。随后，《成欢记》杀青官宣话题登上热搜，立即引起网友们的关注。看到这部剧杀青的消息后，很多网友都认为这部剧有爆的可能。但徐凯真的能凭借这部剧大火吗？各位读者，你们怎么看呢？本文所有图片全部来自网络，感谢原作者。如侵犯您的权利，请联系本号作者删除。图片与内容无关，请勿对号入座。《成欢记》是根据同名小说改编而成的电视剧。讲述的是出身上海普通家庭的九五后女孩麦成欢，在母亲的催促下，她无奈的与男友的家人见面，并商量婚期。但在商量婚事的过程中，因为母亲过于插手，直接导致麦成欢和男友分手。当麦成欢和男友分手后，她将全部的精力都放在事业上，从而得到继祖母的认可，并将自己最看重的酒店经营托付给她。在接管酒店生意的过程中，麦成欢遇到职业经理人姚志明。通过不断的合作和相处，他们慢慢的靠近彼此，最终两人共同努力，走出属于自己的不平凡成长之路。《成欢记》刚官宣的时候就获得网友们的关注，因为这部剧的主演麦成欢由杨紫饰演，而杨紫主演的大部分剧都成为热播剧。今年暑期播出的《长相思》成为当之无愧的爆剧。剧中的三位主演都凭借剧的热度有明显的飞升趋势。当《成欢记》发出杀青的消息，网友们发现官方突然将头像换成粉色。看到这样的情况，网友们忍不住问：这是什么情况？原来香蜜沉沉烬如霜，亲爱的热爱的《长相思》都是粉色的头像，这三部剧都成为大爆剧。随后网友们发现。除了《成欢记》变成粉色的头像外，要九九爱的头像也是粉色的。从换头像就可以看出，片方是真的希望这部剧大火啊！看到这样的情况后，我们只能说，杨子爆剧的头像都是粉色的，应该只是一种巧合，因为这些爆剧的质量都是有保证的。网友们纷纷喊话，只要片方坚持一点，杨子的待播剧成为爆剧可能性是非常大的。那就是作为女主，杨子的戏份必须得到足够的保障，剧情要围绕杨子饰演的女主推进，因为杨子的演技是得到观众认可的，而杨子出演的角色做到共情后，这部剧才能大爆。香蜜沉沉，烬如霜，亲爱的，热爱的，长相思，都是做到这一点。杨子展现了她的共情能力，但如果后期出现混乱的剪辑，可能会影响剧情，因此她已经完成了她的任务。剩下的剪辑工作要依赖于制片方，不要把大部分戏份都给男二和女二，因为这在《余生，请多指教》中已经发生过了。在与徐凯搭档之后，很多网友都在猜想《成欢记》是否能让徐凯成为一名热门演员。
。这部剧在拍摄初期就引起了广泛关注，因为它是根据一本热门小说改编的，所以质量应该有所保证。此外，剧中还有许多杰出的演员，比如牛俊峰、何赛飞、姚安莲、吴彦姝等等。有这些实力派演员的参与，无疑会增加这部剧的吸引力。在这部剧中，徐凯扮演的姚志明是一个气质出众的职场精英，因此他与杨子不仅有感情戏，还有许多对手戏。这两位实力派年轻演员的对手戏将使剧情更加精彩。最近，徐凯当选杭州亚运会火炬手的新闻成为热门话题，再次证明了徐凯是一位充满正能量的青年演员。因此，当这部剧大火之后，我们相信徐凯不仅不会被扒。甚至不会有负面新闻曝光。亲爱的读者们，你们期待成欢记吗？